Gentili telespettatori, buona giornata. La Schlein contro Calderoli. Non decide il governo cosa fa l'opposizione. Perché? Perché Calderoli, decisamente innervosito e deluso, perché la sua autonomia che ha preparato durante tanti mesi è stata praticamente cancellata tutta dalla Corte Costituzionale che ha detto in poche parole l'autonomia non è incostituzionale, lo prevede la Costituzione, ma come la volete fare voi l'autonomia è incostituzionale, quindi ha cancellato 7 articoli su 13, praticamente ha cancellato quasi tutta l'autonomia e avrà lasciato il titolo, il sottotitolo, il numero delle pagine, ecco. E quindi la legge sull'autonomia è tutta da rifare, c'è da ripartire da zero. E questo non dispiace né a Forza Italia né alla, eh, a Fratelli d'Italia. L'autonomia così differenziata, quella che viene chiamata lo spacca Italia della sinistra, quella sinistra che voleva l'autonomia, quella sinistra che ha fatto l'autonomia, che ha modificato il titolo quinto della Costituzione nel 2001, è proprio quella sinistra di De Luca, di Schlein, che chiedevano l'autonomia, no centralizzare, decentralizzare, oggi dicono che è un'autonomia, <coughs> spacca Italia. Il ministro degli affari regionali, Roberto Calderoli, ha detto che lui adesso con questi rilievi, lui li chiama i rilievi della Corte Costituzionale, di fatto la Corte Costituzionale ha cancellato la legge, dice adesso una volta che travaso quelle richieste nella legge le opposizioni taceranno e mi auguro taceranno per sempre, dice, perché Calderoli dice adesso sistemo la legge, vado a vedere quali sono le rimostranze della Corte Costituzionale, modifico la legge e così la sinistra tacerà per sempre. Quel tacerà per sempre non è piaciuto a Elena, detta anche Lelli Kelly, che dice in buona sostanza nessuno ci dice quello che dobbiamo dire o fare. E così Ellie Schlein dice questo durante proprio dopo le parole di Calderoli le sue affermazioni, quelle di Calderoli dimostrano uno scarso rispetto della democrazia ancora è tornata a definire l'autonomia lo spacca Italia allora, possibile che Lelli Kelly non possa dire una frase compiuta, giusta perché? le sue affermazioni, quelle di Calderoli dimostrano scarso rispetto della democrazia. In che senso? Calderoli dice, adesso vedrò i, le, cose che, le note che scrive la Corte Costituzionale, rifarò la legge con le indicazioni della Corte Costituzionale, così la sinistra non parlerà più. Eh, che cosa c'è di scarso rispetto della democrazia in queste parole? Forse perché ha detto tacciano per sempre, beh, insomma, diciamo che la sinistra che ci ha abituato a sentire che gli altri non devono parlare, non devono presentare libri, non devono stare zitti, insomma, da che pulpito viene la predica? Dai sinceri democratici, dai sinceri democratici, che vorrebbero che il centrodestra sparisse, che non parlasse, che non commentasse, ci viene a dire che quando Calderoli dice così le, opp le opposizioni taceranno per sempre, quando io avrò modificato la legge, come dice la Corte Costituzionale, non vedo nulla di, di mancanza di rispetto nella democrazia. Quindi Schlein è riuscita anche in questa semplice domanda rispondere alle dichiarazioni di Calderoli è riuscita a dire anche qua una frase senza senso. Cara Schlein, 
non è obbligatorio parlare eh, o dare delle risposte, puoi anche desistere bene. La Schlein accusa il governo di ignorare le critiche costruttive di costituzionalisti e opinionisti, ribadendo che non spetta alla maggioranza decidere il ruolo dell'opposizione, dicendo che non è Calderoli che dice all'opposizione quello che deve dire o non dire. Anche altri esponenti, ma tornando agli altri, prima degli altri esponenti, la Schlein ha continuato a dire che si batterà contro i tagli alla sanità che non esistono, contro i tagli alla scuola che ci sono ma non sono quelli che dice lei, e poi dice contro i tagli alla scuola, ai trasporti pubblici, non ci sono tagli ai trasporti pubblici, affermando che l'opposizione continuerà a far sentire la propria voce in difesa dei cittadini. Un po' tipo mi manda Lubrano, no? E poi, per esempio, Michele Gubitosa, vicepresidente dei 5 Stelle, ironizza dicendo quando l'autonomia differenziata sarà un brutto ricordo lo avvolgeremo nel tricolore in silenzio, come piace a lui. Laura Zanella, capogruppo di AVS, ha definito l'autonomia differenziata la seconda porcata di Calderoli dopo la legge elettorale. Le opposizioni rimarcano che il disegno di legge rischia di accentuare le disuguaglianze territoriali, un tema che continuerà a dividere il Paese. Vedremo quali sono i rilievi della Corte Costituzionale. Diciamo che Gnordio ha detto che adesso ci vorranno mesi o addirittura anni per riproporre di nuovo un testo di legge sull'autonomia. Quindi anni, magari il testo di legge arriva fra anni alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dice ah, aspetta qui c'è una virgola che non va bene, mi dispiace, è incostituzionale, rifare, magari cambia il governo, non è più il centrodestra e l'autonomia che già non si sarebbe fatta lo stesso perché mancano i soldi per i LEP, 200 miliardi la affosserebbero definitivamente, quindi eh, capisco il nervosismo di Calderoli, di Zaia, di Salvini che dicono che è un grande successo storico, la consulta ha approvato l'autonomia, insomma io questo grande successo storico non lo vedo, l'autonomia per forza che è approvata, ne parla la Costituzione, il fatto è che la consulta dice così come la state facendo voi non va bene, riscrivere è incostituzionale. Grazie a tutti e arrivederci a presto.